Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале Pop Music. С вами диванные эксперты Владимир и Алексей. Да, и у нас, как обычно, что у нас? Как обычно, как обычно процессор от компании Muir. Вы на этот раз модель GE200. Так что же компания Muir приготовила для нас на этот раз? Очередной ГЕ. Знакомый цветной экранчик. Знакомая полосочка, обозначающая пресеты. Знакомая маленькая педалька. Красивые кнопочки с красивыми горящими лампочками. А, расскажи, что в этом процессоре такого интересного? Так, ну, давайте посмотрим на функционал, посмотрим э, на цепочку из эффектов, которую мы можем mm -hmm. собрать. Соответственно, что у нас тут? Вот по органам управления, тут э, можем листать банки, можем переключать туда-сюда пресеты, включать лупер, тюнер и же с ним. Но это не самое интересное. Нажимаем на кнопку play. А кнопку chain. Ой, простите, на кнопку chain, цепочка, да. Извините, Владимир. Ничего, ничего. На кнопку chain. И видим chain из э, тех самых эффектов. Вот. Что у нас тут есть? FX, куда мы можем запихать э, компрессоры, кваки и все что угодно, в принципе. DS, то бишь Distortion, mm -hmm. Amp, Cup, значит, Noise Gate, Equalizer, модуляция, дилей и ревер. Ну, наверное, э, здраво будет э, сравнить с более старшими моделями. Ну да, в более старших моделях что можно увидеть? Наличие Tone Capture. Да, да во-первых. Наличие, возможно, большего количества всяких там эквалайзеров и модуляций. Больше пресетов на морде. Да, больше пресетов, ну и, наверное, он более выносливый. Там, я помню, можно было впихнуть сразу несколько дилеев. Здесь дилей только один. Ты про цепь сказал? Да, про цепь. Да-да-да. Вот. Окей, значит, смотри, там у нас было FX два штуки, их можно было двигать туда-сюда, тут FX у нас один. Остальное ну, все есть модуляция, есть ну, модуляция. Да. Но, да, но там нельзя выбрать дилей, а в том, как бы... Как обычно, если мы понижаем название модели, как правило, во всех процессорах, всех линеек, всех компаний, которые есть, у нас меняется что? -то что? Отбирают. отбирают, да, мощность DSP, соответственно, меньше пространственных эффектов, меньше, здесь нету тон Capture, еще раз подчеркну, это, наверное, самое важное отличие э, данного процессора от, э, скажем, более навороченного, плюс, ну, чуть-чуть меньше там кнопочек, э, например, у нас отобрали три пресета на морде по сравнению с GE250. А, в целом, контроль точно такой же. Основной, основные органы управления, да, уже как, как Алексей сказал, а, основное это то, что мы можем переключать пресеты одной кнопочкой, и в каждом пресете мы можем что-то варьировать. Мы нажимаем кнопочку Control, и что-то меняется. Как это запрограммировать? Мы входим вот сюда, вот в Control, и выбираем все секции, которые включаются или выключаются во время, собственно, нажатия этой кнопки. Также можно на нее повесить тап темпа, если вдруг ничего другого не нужно. А, ну еще из тех из отличий я техноблогера немножко включу, тут похуже Давай. экранчик. Да, экран меньше, менее насыщенный. Но да. в принципе, когда вы на сцене, проц лежит на полу, проблемы это не будет. Но под таким углом видно ну, иногда не очень. Если да. только ты не на солнце. Если на солнце, тогда. Ну на солнце ты... тебе любой процессор помашет рукой. Да. Да. Поэтому... А, давай перейдем к прослушиванию пресетов. У меня вот есть лично одна такая интересная привычка — листать пресеты с конца. И тут в числе первых пресетов, которые наткнулся, вот есть один под названием Кирклика. Интересно, Вова, что, же? что же там, да. Давай попробуем экспериментальным путем. Да, играй. Заводи, заводи. Ну-ка, ну. Ага. Правильно показывают, Блин, да? я как будто год назад э, в Лужники вернулся. Да. Где там, Олимпийский где они были. Да, сразу, ну, сразу атмосфера пошла. <къех> так вот, вернемся к пресетам. Да. Перелистаем. Обратно вернем. Первым. На начало. Листаем, на листаем, листаем. Оп, Оп свити. Сладенький. Звучит сладенько. Ля минором надо было Опять закрыть. же, смотри, можно нажать на кнопку. А, кстати, да. И включился какой-то сладенький дисторшн. Едем сладенький. дальше. Играй. Вау. Wow. 
Модуляция. Ну, сразу видно, да, вот для людей, которые любят в ambient, процессор подойдет. Могет, могет. Дальше. Можно листать этой штучкой, можно на кнопочку. Нажимать. Магия. Да? То есть их, как обычно, миллионы, маленькая тележка. Давай какой-нибудь металлий. Нико, Нико Дист Соло. Поквакать бы еще, а так. Да. Ну, это... Супер Бендер. Я думаю, это вами. Пойдет. А, можно вот так сделать. Вот. Следующий. Угу. Что там? Best time. Вот дай угадаю, тут Марк 5. Делайте вставки. Проверял а. заранее, да? Нет. А, ну... А, ректифайер. Ректифайер, ну, ну почти, да. Ну, фирма а одна что, та... тебя, что тебя натолкнуло на... А, ну, это некая аллюзия на песню Dream Theater, походу. А, тут ну, любят так пресеты обзывать. Да. Скотти Дуал. Что это говорит про Скотти? Кто его знает? КМ. Кейт Мерл? Возможно, давай проверим. Давай проверим. Ой, это лучше на бридже. Возможно. Фанда, твин... Фанда! Фанда, для тех, кто любит усилители фанда. Фанда, йоу, фанда. Ясненько. Крутим дальше. Sonic Clean. Ультра Клин. Еще более ультра. Восьми струн бы еще. Классик металл. Металл мне давай. Давай. Да, если открутить громкость, будет лучше. Воу, воу, воу. Когда ну, проснулся, я оказался, что этот металл уже стал классическим. Да. Проснулся, а под подушкой металл зон. Ладзеплин уже не те. Рядом музыкальный центр, и вот, да, получилось. Что дальше, что дальше? Блюз плеер. А давай мотнем пресетов на 20. Давай. Просто посмотрим, что есть. Ambient... Стой, 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 стой. 90 score. Ну, это понятно. Ambient World. Давай Ambient World. Давай Ambient World. Кнопочки какие работают. Поп драйв. Ничего себе, поп. Да. Уже. Прям поп и страда. Все понятно. Тремлов. Ты последним аккордом все испортил. Я уже настроился ДДТюн. Давай, ДДТюн. Мне нравится, как звучит чистый звук на этом процессоре. Ну, Мне нравятся вот да. эти атмосферные эффекты и хорусы. Я прям, честно говоря, удивлен, что здесь... Некоторые метольные вызывают вопросы. Ну, кстати, Ректа мне понравилось. Dark Тот, Jazz. тот момент, когда не знаешь, чего, чего ждать, когда включаешь... Или это про цвет кожи, я не очень понимаю. 
Ах. О, вот это мне нравится. Это классический пример компании Мур. Я их уже вы, вы, выучил. Если ты видишь э, пресет под названием Ай-Ай-Ай, то когда ты начнешь играть, будет... Ну, понятно. Давайте ты, попробуем ты накрутить пророк. что-то с нуля и послушать, э, как это будет звучать. И приступаем непосредственно к рулежке пресетов. Я, как обычно, метольный на рулю, а Вова, как обычно, всякая... Интеллигентская. Да, чистенький звук, вот это вот все. Угу. Итак, нажимаем Chain. Тут у нас пустая цепочка эффектов. И начинаем все по очереди включать. Первый у нас Amp. Угу. Вот тут засветился уже ранее мной выбранный Powerball. Тут есть всякие ректы, всякие пиваки и прочее, прочее. Но в качестве разнообразия я вот выбрал его. Он тоже вполне прикольно звучит. Угу. Дальше. Ну все, настройки по дефолту оставим, потом посмотрим. Дальше. Кабинет. Кабинет. Та же самая история, как в более старших моделях. Кабинет у нас тут ламповый, тут, то есть мы можем выбрать лампу. Угу. И классика жанра Шур SM57. Микрофон. Да, трогать ничего не будем, просто послушаем. Давай. Зло, метольно. Мне красот... нравится. Давайте теперь приступаем к чистому звуку, да? Нет? чуть 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 Какой метольный звук без нажатия на кнопки Noise Gate? Воцарилась тишина. Ух ты. Един... А тут опять много? Единственное, слышно, что позвякивает порожек, но это уже детали. То есть это на записи лучше, конечно, изолировать скотчем там и прочим. Три noise gate, а? Один noise, noise gate с продвинутыми настройками. Если ты крутой джентар и понимаешь в них что-то. Второй э, intellectual reducer, который вырезает по факту. Для интеллектуалов. И всю, всю дорогу Ну вот все на чистый звук и повесь. И э, noise killer, обычный noise gate, но с одной ручкой, а не с тремя. Да. Значит, э, грелку, которую можем вызвать на кнопочку DS, мы вешать не будем. Тут и так все уже звук собранный. Уже тепло. Да. Эквалайзер, ну, я полагаю, тоже не надо. Вполне себе прилично ага. звучит. Вот, кстати, показательно, когда включаешь усилок и не хочется его покрутить эквалайзером, это значит хороший усилок. Mm-hmm. Далее, я скучный человек, у меня все всегда одно и то же. Модуляция. Детюн, тут стояли совершенно конские значения, которые дичайше расстраивали, но вот это расстраивает... Эти радуют. Да. Это расстраивает, но в целом радует. Как-то так. И давай добавим дилей. Конечно. Нет идей включить дилей. Я всегда говорю. Да, я так не один трек написал. Вот. Красота, ну красота. Ну, для ритм соло партии метольных я бы примерно такой звук оставил плюс-минус. Прикольно звучит. Твой ход. Ну, посмотрим, как получится. Итак, давай вот заходим. Он, профессионализм. Да, заходим, как обычно, в чейн. Здесь никого нет. А, как говорится, сразу включу кабинет, прежде чем даже начну это убирать, потому что я могу. Что есть из чистого звука? Deluxe Reverb, Twin Reverb, Bassman, Sonic. Интересный, кстати, выбор модулировать поздние фондера. Блюз Клин, Блюз ОД, GS800, GS900, Плекси соточка. Ну, то есть все наши а, любимые усилители для чистого звука, они все здесь есть. 900 вот, особенно. А, да. Клин, дай боже. Трипл рек на клин. На клине. Самое интересное, здесь для любителей чистого звука подъехал даже то, чего нет а, у, скажем, лампового аналога. Здесь есть PV5150, 51-50, чистый звук. Сам усилитель 5150 славится тем, что его как бы и нет. Ну, да я вернусь, наверное, обратно, потому что что я... Что я буду выпендриваться? Конечно же, Deluxe Reverb. Ну-ка послушаем. Он просто кроме первого там Ники не слушал. Не я, да, я... И на самом деле, ладно, если ты так придираешься, вот смотри. Кох ОД. Вот Кох ОД, Кох ОД, а теперь разливу мой. А, убираем гей. 
и поднимаем мастер. Мой мир говорит о том, что это чистый звук. Я без понятия, что такое Кох ОД. Спасибо. Я знал. Ривера. Ривера. Без риверов, без ривера и жизнь не та. Рум, холл, чорч. Мастер рифмы. Вообще просто невероятный. Кейв, рум. Короче, Кейв? Огром... не огромный выбор риверов. Никаких тут сверхъестественных модули... модуляций с этими самыми, как они называются, шимерами. Но, тем не менее, то, что представлено, звучит довольно-таки прикольно. Слушай, здесь мне показалось или все-таки было? Чего? Шиммер. Нет, это был, это был просто такой был очень кристально чистенький. Мне, мне кажется, это не шиммер. А, я оставлю какой-нибудь мод дилей, потому что... Мод ревер, потому что хочется на, настроить что-то такое... Модное. Модное. Вот, спасибо. А, при дилей хорошая вещь. Левел. Ну, чуть-чуть я бы задрал. Тембр. Окей. А, что получилось? Ну, делай надо сюда бахнуть. Не, надо посмотреть еще какой-нибудь ревер, потому что что? Потому что очень уж он был такой странный. А, модуляция здесь мне не вкатила. Попробуем. Или в миксе побольше его сделать. Или в миксе его побольше. А вот плейт? А вот сюда делай. А вот плейт? Кайф. Дилей. Посмотрим, какие есть вообще. Digital, Analog, Real, Tape, Mod, Reverse, Ping Pong, Dynamic, Dual Delay. Давай посмотрим на Dual Delay. Мне прям интересно. Я обычно их настраиваю что-нибудь типа э, восьмая с точкой с одной стороны, а с другой стороны четверть. Ну-ка. Я бы даже, может быть, левел прибавил. А чё бы нет? А, интересно, что левел у них общий, и фидбэк, я так понимаю, тоже общий. Интересный. Обычно дуал дилей отличаются, отличаются по настройкам друг, друг от друга, тем не менее, окей. А, и давай посмотрим, какие есть модуляции. Фейзеры разные, фленджеры, джет а, детюны, ротори, хорус, трай хорус, ну-ка. Южном повеяло. Суровый, суровый чистый звук. Вернул восьмидесятые. По-моему, по по ничего так забавно. Почти. А, ну, да. Посмотрим, что еще есть модуляция. Есть ринг модулятор. Ринг модулятор, как здесь звучит. А неплохо, кстати. Ну, кстати, и довольно неплохо срабатывает. Ку-фильтр. Осталось дождаться процессора, в котором будет нормальный фуз. Это... Аминь, брат, как говорится. Вот, ничего, даже трогать ничего не буду. Вроде прикольный, приятный звук для странных чистых партий. Еще раз повторюсь, в стоковых настройках все звучит очень неплохо. И прям дикой такой рулежки, крутежки не требует. Да, да. От Кру них крутежки. можно легко полисать вправо-влево по обстоятельствам. Ну да.
Ну и на закуску посмотрим, что еще умеет этот процессор. И первое, что я сделаю, возьму вот этот самый палец и нажму на вот эту самую кнопку. Это значит, что при нажатии кнопки рхутом, угу. что означает ритм, видимо, он умеет издавать всякие барабанные звуки, коих тут 40 штук, всякие панки, рок, фанки и прочие рэперские биты. Вот. Еще и можно всякие да. BPM менять. Можно включить метроном. Громкость подстраивать. В общем, да, круто. Ну, смешать в миксе там на определенной громкости и фигачить рифы всякие. Что здесь есть? Нажимаете две кнопочки и включается лупер, в котором можно записать, перезаписать сверху, включить в обратную сторону, включить в темпе 0.5. Угу. 0.5 — это хорошо. Особенно после... <coughs> что здесь есть еще, Алексей? Что, что здесь есть еще? Берем, нажимаем вот эти две кнопки и, боже мой, вы можете настроить гитару, а также выбрать частоту, испортить жизнь клавишнику, например, настроившись на несколько герц ниже. Или испортить жизнь себе, потому что ты будешь единственный не строить. Тут как бы разные да. случаи бывают. Что еще? Есть еще разъем USB, с помощью которого вы можете взять процессор, подключить его в ваш компьютер и записывать демки. Угу. Потом выпустить их на диск и поехать в тур. Да, ну это если, если получится. Да. Кроме того, можно подключить еще вторую педаль экспрессии, если да. одной тебе мало. И можно квакать с двух педалей. Но это, это, не точно. Это, это, это прикольно. Можно встать двумя ногами и делать как, это, как степ-тренажер. Две песни металлика Только... сразу можно сыграть, например. О, да. Класс, вот это кайф. А еще здесь выход на наушники. Выход на наушники это прикольно. Нет XLR. -ов. Нет XLR. -ов. За это лайк, like, дизлайк. На самом деле лайк, like, потому что обрати внимание, обрати внимание, Алексей, ты, может быть, не заметил. Ты, может быть, не за... Ты, может быть, не заметил, но сверху написано а, левый правый канал, кабинет выключен или включен. А это значит, один канал можно послать звукорежиссеру, чтобы он вывел в линию вместе с кабинетом классный звук, который ты дома уже успел отстроить. А второй провод ты выводишь в местный кабинет а, на сцене, который стоит по райдеру. Будем называть, это, будем называть это так. Который стоит по райдеру. И ты можешь мониторить себя как бы со сцены. Профессионально. Прикольно. Удобно. Круто, что это есть. Много где нет. Что еще есть? Ауксин есть? Ауксин есть. Можно заниматься под а, музыку, которую ты поставил со своего телефона с разъемом для наушников. Интересно, что а, в телефонах их нет, а в процессорах они все еще остались. Лучше бы сделали Bluetooth. Ну, по, по Но это в перспективе, мне кажется, будет еще и а такая кстати, функция. кстати, да. да. Слушай, тачскрин. И будет понятно, зачем тебе покупать обновление. А и потом еще можно будет его топить в воде, там будет защита от влаги. Чтобы люди, которые вылили случайно пиво тебе на процессор с первого ряда в клубе, не потопили процесс, и он работал. Или кофе, если ты играешь перед хипстерами. Или кофе, если ты играешь перед хипстерами. Да. Ну что ж, настало время подвести итоги по этому процессору. Угу. Вот. Какие могут быть и тут итоги? Компактный. Да, вот. Компактный. Это вообще прям не то слово. Надежный, он металлический. Прям такой увесистый. Ну, в смысле, он не прям супер тяжелый, но сразу понятно, не игрушка. Да. Войдите. Крепенький. Вот. А, что еще? Управление простое. 
Конечно, он не супер навороченный, тут нет каких-то там супер удержаний, кнопочки, чтобы включилась альтернативная ну, функция. Я тебя, конечно, перебью, но в большинстве случаев вот этих всех навороченных функций то как-то особо и не надо. Да, как правило, можно справиться с функционалом, который представлен. А еще тут можно на пресете дополнительные эффекты повключать. Еще есть... нет задержки при переключении. Да, эффекта. как э, в одном легендарном. Как в некоторых легендарных процессорах, что как, круто, что они убрали эту задержку. А это они молодцы, инженерное решение. Хвалю. Ну и в принципе, что удобный, простой, звучит прекрасно. В общем, пишите мысли по поводу этого процессора, можете даже на другие какие-то темы мысли писать, мы все читаем иногда, отвечаем на все эти угарные комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочки на инстаграм и группу вконтакте внизу. Да, до новых встреч. Пока. Тут чувак лаву ковыряет киркой и запихивает ее в ведро с водой. Я думаю, тебе, вот это мне ваш интерес процессор, то он ее прям, и потом вода закипает, это так охуенно. Ух, давай, поехали, готовы? Я, Вась, по пару дней назад этих крыльев острых приготовил. Ого. Тоже вот. лаву в воду подожди,